ับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเครลจากสามแม่ครัวสรุปคริสเห็ดนัดชำระหนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีไม่หนีแล้วก็ไม่จ่ายนะครับหลังจากวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาถือว่าเส้นตายนะครับที่ทางกรีซเนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 1,600 ล้านยูโรแต่ปรากฏว่ากรีซไม่สามารถจะทำข้อตกลงเพื่อจะรับแผนแผนฟื้นฟูนะครับทั้งเศรษฐกิจทางการเงินใหม่กับทางด้านเจ้าหนี้ได้ก็เลยไม่ได้มีเงินก้อนใหม่มา 7,200 ล้านยูโรเพื่อที่จะมาชำระหนี้นะครับนายานิสฟารูฟากิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศเลยนะครับวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาบอกว่าทางกรีซเนี่ยจะผิดชำระหนี้แม้ว่าจะมีความพยายามนะครับในช่วงหัวโค้งสุดท้ายนะครับช่วงท้ายท้ายเกมนะครับที่นายอเล็กซิสซิพรัสนายรัฐมนตรีของกรีซนะครับนำเสนอแผนฟื้นฟูใหม่นะครับโดยยื่นข้อเสนอกับทางด้านนายจังกรอดจังเกอร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสหภาพยุโรปนะครับ European Commission บอกว่าทางกรีซขอเงินช่วยเหลือจากทาง European Stability Mechanism หรือว่ากองทุนดูแลนะครับความมั่นคงหรือว่าเสถียรภาพของค่าเงินยูโรซึ่งขณะนี้เงินกองทุนนี้มีอยู่ประมาณ5 0,000 นล้านยูโรขอให้กรีซได้เงินก้อนจากกองทุนนี้เพื่อให้กรีซอยู่ได้2ปีในช่วงระหว่างจากเนี้ยถึง2ปีนะครับกรีซก็จะมาเจรจากับเจ้าหนี้ทรอยกาใหม่ก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศทาง ECB รวมทั้งทางสาภาพยุโรปแต่ไปมานะครับทางสาภาพยุโรปหรือว่าทางเจ้าหนี้ก็ตัดเกมนะครับปิดเกมบอกว่าไม่ขอเจรจาเพราะว่าเกมเจ้าหนี้กับลูกหนี้นี้ยืดเยื้อมานานนะครับกินเวลาถึง5เดือนกว่านะครับหลังจากที่นายเล็กซิสซีพรัสเนี่ยมารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการช่วงต้นปีช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการเจรจาหักหลังกันใช้เล่เหลี่ยมชิงไว้พริกกันมานะครับล่าเกมยาวมาจนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาและเกมก็จบโดยที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็พูดง่ายว่าคว้าน้ำเหลวโดยที่คริสผิดชำระหนี้มีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายให้กับเจ้าหนี้มากแล้วก็เจ้าหนี้ก็ไม่สามารถที่จะตกลงกับลูกหนี้คริสได้หมายความว่าความพยายามในการที่จะประนีประนอมกันที่ผ่านมาไม่มีเลยนะครับต่างก็ไม้แข็งทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยถึงกับเข้าไปล้วงลูกลงลึกนะครับในรายละเอียดนะครับของแผนฟื้นฟูของคริสจนกระทั่งนายเล็กซิสซีพลัสถึงกับแสดงความประหลาดใจออกมาบอกว่าทางเจ้านี่ทำตัวเหมือนกับว่าไม่ต้องการให้ดีลเนี้ยประสบความสำเร็จครับมองไปข้างหน้าเนี่ยคริสจะทำอย่างไรนะครับมีอยู่ทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางนะครับประการแรกก็คือว่าคริสขออยู่ในเขตยูโรโซนต่อแล้วก็ใช้เงินยูโรต่อไปอันนี้หมายความว่าทางกริสก็ต้องหาทางนะครับที่จะกลับไปเจรจากับเจ้าหนี้แม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงผิดนัดชำระหนี้อยู่นะครับทุกอย่างเนี่ยกำลังยังคงคาราคาสังกันอยู่นะครับเงื่อนไขที่สองนะครับกริสเนี่ยอาจจะยังคงใช้เงินยูโรต่อไปแต่ขอลาออกจากเขตยูโรโซนนะครับในกรณีที่วันที่5กรกฎาคมที่ถึงนี้เนี่ยมีประชามติและก็ทางประชาชนชาวกรีกเนี่ยลงมตินะครับไม่ขอนะครับที่อยู่ในเขตยูโรโซนอีกต่อไปนะครับประการที่3ที่น่าสนใจก็คือว่าทางกรีซเนี่ยจะกลับไปใช้ระบบการเงินของตัวเองนะครับเรียกกันว่าเคอร์เรนซีบอร์ดระบบเคอร์เรนซีบอร์ดนี้อาร์เจนตินาเคยใช้แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยประเทศฮ่องกงนะครับไม่ใช่ประเทศฮ่องกงนะครับถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับฮ่องกงกําลังใช้อยู่เคอร์เรนซีบอร์ดเคอร์เรนซีบอร์ดก็คือว่าประเทศนั้นมีเงินทุนสํารองระหว่างประเทศขนาดไหนก็พิมพ์เงินจํานวนในปริมาณนั้นนะครับไม่มากไปกว่านั้นทําให้เงินเม็ดเงินที่หมุนเวียนเนี่ยไม่มากนะครับเพื่อที่จะดูแลเสถียรภาพของค่าเงินรักมากที่ทางธนาคารกลางของกรีซจะพิมพ์ในอันดับต่อไปในกรณีที่ใช้เคอร์เรนซีบอร์ดนะครับเพราะว่าเกรงกลัวกันว่าค่าเงินรักมากถ้าหากว่าพิมพ์ออกไปใช้แทนเงินยูโรแล้วค่าเงินจะตกอย่างรุนแรงนะครับเหมือนค่าเงินบาทในช่วงต้มยำกุ้งนะครับค่าเงินรักมากนะครับก่อนที่จะเข้ายูโรมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ประมาณ300กว่าร
ตลาดนะครับคาดการว่าค่าเงินรากมากเนี่ยโหอาจจะตกอย่างรุนแรงนะครับจาก300ไป4 500หรือว่าจะตกลงไปต่ำสุดถึง 1,000 รักมาต่อ1ดอลลาร์ก็ได้นะครับยังไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับนี่เรากำลังอ,อ,อ,อ่อานเกมกันอยู่นะครับประการที่4ก็คือว่าทางรัฐบาลกรีซสามารถที่จะใช้ระบบ dual currency ได้ก็คือใช้ระบบเงินคู่ก็คือใช้ทั้งยูโรแล้วก็ใช้ทั้งดรักมาเคียงคู่ไปด้วยนะครับเป็นระบบดวซึ่งก็ไม่น่าแปลกนะครับหลายๆประเทศเนี่ยอย่างประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับทั้งพม่าทั้งเวียดนามทั้งลาวก็ก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ทั้งดอลลาร์กับเงินสกุลของตัวเองเนี่ยเคียงคู่กันไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าเงินของสกุลของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีเสถียรภาพประชาชนไม่ค่อยอให้ความเชื่อถือเนื่องจากว่ามีการพิมพ์เงินมากเกินไปแล้วก็เนื่องจากว่ามีเงินเฟอ้อมากเกินไปนะครับก็เลยต้องการที่จะถือฮาร์ดเคอร์เรนซีเงินดอลลาร์เนี่ยหรือว่าเงินยูโรที่อยู่ในระบบเนี่ยก็จะช่วยดูแลสถานการณ์บางพางก่อนนะครับประการที่5นะครับอีกทางเลือกหนึ่งที่ทางคริสสามารถจะทำได้คือว่าเอาตัดขาดจากเขตยูโรโซนไปเลยออกจากเขตยูโรโซนแล้วก็ไม่ใช้เงินยูโรเลยใช้เงินดรักมาล้วนล้วนนะครับซึ่งก็เป็นความเสี่ยงในระยะแรกนะครับถ้าหากว่าคริสเนี่ยไม่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมาอุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไม่มี lender of last resort หรือว่าผู้ให้กรีซกู้เป็นรายสุดท้ายก็คือ ECB นะครับ European Central Bank ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพิมพ์เงินมา 125,000 ล้านยูโรนะครับเพื่อจะอุดระบบแบงก์ของกรีซที่ถูกผู้ฝากเงินเนี่ยถอนเงินออกไปเพราะว่าประชาชนตกใจนะครับกลัวว่านี่เสียจะเยอะกลัวว่าแบงก์จะถูกปิดกลัวว่าจะไม่สามารถจะไปกดเงิน ATM แล้วเบิกเงินได้นะครับขณะนี้คริสกำลังอยู่ในช่วงแบงก์ฮอลิเดย์อยู่นะครับทางการปิดแบงก์อยู่ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเปิดทำการอีกที่หนึ่งนะครับก็วันจันทร์หลังจากที่มีการทำประชามติเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะอาจจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่เห็นเด่นชัดนะครับเราคงจะต้องรอผลของประชามติวันจันทร์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเราถึงจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาหรือว่าเกมที่คริสจะเดินต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรผลกระทบต่อตลาดการเงินโลกจะเป็นอย่างไรครับสำหรับวันนี้รายการท่านองรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับผมได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Now26 ครับสวัสดีครับ